。要我说啊，就送你四个字儿。哪四个字儿？王不见王。知道啥意思不？不知道。这个古代啊，皇帝一般都会把自己的兄弟啊、儿子们呢，封为这个藩王。目的上，让他们割据一块儿，互相不见面，免得他们联起手来勾心斗角的谋反篡位。一旦见了面了，他们就在战场上。后来演变成什么呢？叫一山不容二虎，就是这个道理。那你的意思就是维持现状？我也不是高人。我也没什么高见，只能给你出这馊招。我听明白了，那就随他去。干什么？回家了。明白了。哎，我这不是灵丹妙药。上房保健。哎呀，军哥，你也是不容易啊。六十多岁的人了。天天得看着夫人的眼色，琢磨着孩子的心思，揣摩着亲家的想法。桂如姐，你说我这么做，那不都是为了他吗？他倒好。现在还跟我大呼小叫起来，他从来没这样对我。现在不知道他为什么总这样。老蔫儿心里烦，可不冲你来嘛。可是你也是的，怎么又犯上次的错误？这便宜没好货。哎呀，桂如姐，我上次买那个雾化器，我看的仔仔细细的，那雾化器跟我们医院的一模一样，而且价格便宜那么多。老蔫的肺不太好，我想给他做做雾化，多好啊！现在看来呀、啊，那个雾化器跟这个床垫一样，都是出在这个材料上有问题了。那材料有毒，那我哪知道啊？就是，现在有太多的骗子，就专门骗像你们这样的人，知道吗？你可得当心了。你看我，我从来不买那些推销的产品。记住一点，这个天下是不会掉馅饼的，什么大甩卖呀、啊。便宜卖呀、啊，要什么清仓卖呀、啊，都是骗人的，不要信他们啊！桂、哦、如姐，我的条件哪如你好啊？这回我记住了，以后啊，什么大吐血、大推销、大甩卖，我一概不看了。这就对了。那现在怎么办呢？我都出来了。这样。你去大军那儿啊，找魏红，我去找老娘，我跟他说，啊，行了，别发愁，那你好好教训教训他，必须的。桂如啊，我跟你说啊，这个吴英啊，现在就不能说了，哎呀，说什么都发火。我跟你说，这家这气不知从从哪来的，你说。行啊，你别怪英子。人是好心关心你，他为了省钱，有时候犯点糊涂就原谅他了。哎，我跟你说，他是贪小便宜，吃大亏，你知道吗？哎呀，女人嘛，精打细算过日子那是贤惠。你看看你，街道干部当了大半辈子，你才赚多少钱啊？要不他算计着过日子，你说你这些宝贝，怎么留得下来？哎。桂茹，你你向他说话呢？我当然向着他说话了。哎呀，我跟你说，我那个老伴儿啊，他就是钱嘛。哎，骂一回就能好几天，他就不知道哪东西。快把骂他砸倒了你！进来吃。哎，过来来。老蔫儿，你胆儿肥了你啊！你敢欺负英子了？你给我站起来！起来，你站起来！你忘了你当年的承诺了，是不是？
什么承诺？你跟他好的时候你怎么说的？你当着大伙的面你说我娶了吴英是我这辈子的福气，我许瘸子啊，我保证这一辈子永远不欺负他啊，不打他，不骂他，我让他过好日子，是你说的不？啊？怎么我们大家都记住，你怎么忘了？你装，你逼我装你，闭嘴！我就说了。咱们都是一起插队的知情战友。英子在这儿没有亲人，我们就是她的亲人，她是我和桂茹的妹妹，是我们的亲妹妹。你欺负我亲妹妹，有你好日子过？你说。行了，哎呦，哎呀，别再哭了。哎，谁让你坐下？起来，起来。行。来，当着我们的面，给英子下个保证。以后啊，不再骂他了。保证，你说话，保证，快说呀！那你们，你你们俩走吧，我我们自己解决，行不行？求求你，为红红求求啊！行了行了，你好，那他们自己缓和缓和吧，别去俩闹着玩呢，咱们一个。有这么闹着玩的吗？行了，那你好好表现啊，好好哄哄老婆，你也要个脸面是不是啊？行，给你一次机会，你把握住啊！我告诉你，把握住了。谢谢谢谢啊。哎。坐下吧。哎呀，来来来，你快快坐下，坐下，坐坐坐坐。我说你也是，别动不动的就把这红红红红这个叫回来，那个人，那张嘴就跟刀子一样。我跟你说，哎呀，你说，两口子的事儿。咱自己解决不就行了吗，老板啊？咱们心平气和的说啊，你告诉我，你你卖了那么多的东西，啊，还有保健品，那乱七八糟的，你告诉我，花了多少钱？实，你实话告诉我多少钱？多少钱？三万多。三万多。哎呦，三万多买保健品，我我吃了也没有用。你三万多、哎，你怎么你怎么这么没良心啊？我我花那些钱为了什么呀？是为了让你身体健康啊！再说了，你吃完以后你不总跟我说，哎呀，我吃的挺好的，我最近身体又好了，要不我能再花钱买吗？哎呦，老板，我那不是哄你吗？哎，对了，不是啊。你跟我说那些保健品，不是白送的吗？那，你不买人能送你吗？你看看，你看看，哎呦，那送的东西能吃吗？那全都是假的，是要害人的，你知道吧？你，你怎么能这么说呀？我怎么说？什么叫害人呢？啊，我花那么多钱，我给你买保健品，我想害死你啊！哎，你怎么这么没良心呢？我一粒都。舍得吃，我全给你吃了。你说我害死你，你谁害人呢？咱俩到底谁害人呢？啊！什么事儿啊？啊，你跟我们说，啊，咱委屈他
，你跟我们说到底什么事儿，别一个人在这哭啊！你看你哭，我的心里都不好受。红姐，大军哥，老娘在打我。这老娘太不像话了。他怎么能打自己女人呢？我告诉这样的男人，我最瞧不起了。家暴啊，他！真是粘人出豹子。你说都老夫老妻的了，他怎么能动手打你呢？不哭了。刚才呀，好好的，他怎么回事了？我们走了以后，他就揪着这件事儿不放，还把原先老丈爷翻出来了，他没完没了，狗脾气的，不哭了，啊，红姐，啊，我不哭了。我不跟他离婚，不行啊！你可不能轻易说这俩字，听见没有？离什么婚呢？就是离婚也是后边的事，啊！现在不能说这个啊！大军，我找他去，我替你报仇，我就不信了他。哎，得得得，你先别去，你要是去了。会把事情弄得更糟，还是我去吧。那可不嘛，我去我饶不了他，怎么能这样啊？打自己的女人，这是干什么呀？欺负自己女人，男人最没出息。你等我下次见他面了，不哭了，不哭了啊，不哭了。老娘儿，都老夫老妻了，你怎么能动手呢？老娘，不是你，你说说，他说那种话，不过脑子，你这笨女人。你英子是一个实在人，你说，这些年他一心一意的照顾你，那没有功劳还有苦劳啊。他说要跟我离婚的，不是我说的，离婚。离婚又离呗，这他那不是说的计划吗？老娘儿，啥子意思哦？我们就说。当我们两个人不存在呀，你那么点小事情，就在屋里吵闹，还躲到我们这里来，不像话。今天要是人家不来找你，我还不晓得在屋头跟老婆吵架，跑到我们这里来，叫我们给你背黑锅啊，当帮凶说。老伴儿嘛，一日夫妻百日恩，百日夫妻是海参。我们两个跟人家说好了的，保证叫你明天晚饭前回去，莫犟了，回去。老娘儿，老天说的对呀、啊，我还真的说到你两句。这老伴突发心脏病，突然走了，你知道吗？那就像天塌了一样。他在的时候，我没什么感觉。他走了，我看着这房子空落落的，这心里没个底儿啊。他在的时候，我想吃热的，多热的，陪我逛街，有个说话的。他走了，我就没个说话的人了。老娘儿，你是身在福中不知福啊！是啊，少年夫妻老来伴儿，是老伴儿老伴儿
，老来了，是伴儿呀。对，头子。老天，班长，我跟你们说啊，我现在是内外教官。其实，哎，其实我是不想连累我老伴儿。啥子叫连累嘛？你们是两口子的嘛，遇到困难了，两个人一起承担，这才叫老伴儿嘛。再说了，我们年轻的时候，你让你的老伴儿吃了好多苦，现在日子过好了，尾巴尾巴翘起来了，吵个架，说两句话就跑到我们这里来，我们两个说好了哈。跟人家做了保证的，明天晚饭前一定要回去。老娘，这可是说好了的事儿啊！你可一定要回去，你要不回去，我们把你绑回去。对嘛，表个态，表个态嘛，表个态嘛，表个态了喝酒。好了好了，我知道我知道。好，那来喝酒喝酒吧，下次。谢谢啊。情况就是这样，你看怎么办？怎么办？我有个馊主意。你说。这些年啊，英子就是把他照顾的舒舒服服的，这把他宠坏了。你看他家里头一待像个土皇上似的，说一不二。索性就告诉英子，口风咬得紧点儿，就离，坚决离。离婚啊？哦，那可不行啊！万一他真离了怎么办？你可真以为他是个有刚的？他敢在离婚书上签字，我把他手给他弄残了。<笑>看嘛看嘛，来了，走嘛走嘛，我们答应人家的，说话要算话，男子汉，走，说好了，今天回去，对吧？走吧，走走走走走走走，回去吧，走走走走，我的东西我给你拿，我给你拿，你给我拿，哦。干什么呀你们？啊，就跟强盗似的绑绑架啊这是。你不是想离婚吗？我们成全你，我觉得过得也没意思，算了，啊，解脱吧，一了百了。不，哎，这去哪儿啊？你问他们。婚姻登记处，我因受不了你啊，同意离婚了。这下你高兴了吧？我高兴，我高兴什么呀？啊，你怎么不高兴啊？哎，我发现你这人心特别狠，是不是外边有小三儿了？说实话，是不？哎，对呀、啊，哎，是不是有小三儿了呀？你们可不能这样恶心我啊！我就不会干那种下三滥的事儿。没事儿，你有我们祝贺你。不，老蔫儿，你算了吧，你还是离了吧，省得这么大热天的让我受累。哎，真的，没事，我们都想得开了，离了吧，真的没意思，过来凑凑合合有啥意思？一了百了，咱们现在就去。哎
磨磨蹭蹭的，下。别拽我！我不拽你，拽谁呀、啊？你磨磨蹭蹭。你这，你别拽我！走走走走！你看你这人，你这你耍狗驼子吧你！快点吧你！你别拽我！不拽你，拽谁？下来！别拽我呀、啊！赶紧吧你，快点吧你！哎呦，走走走，快走快走！别拽我！干啥干啥呀？干什么呢？耍狗驼子耍赖呀、啊？别拽我！我就我自己会走。拽就是。拽的，你快走吧！你你跟他走，先还是算了吧，怎么就算了呢？不行，不行，今天把事保安利索。你说你俩年龄加起来都超过一百了，非要唱离婚记这一出不行。桂茹，慢慢喝，一会儿再给你加点啊。进去吧，那屋凉快。去去去去，去去去，凉快凉快，去有空调。哎呀，姐，他要真离了可怎么办呢？啊，美女，我了解你，他就在那住，一会儿就尿裤。姐，哎，他怎么进去了？没事儿，有我们大家呢，别怕别怕，我去陪他去。照片有，同志，我没有，给你带了。这张太难看了，这不能用。哎，行了，不要离婚了，还什么好看难看？你以为你长得好看啊？那照片比你强多了，你还不如那照片呢。把这个定一下。协议，离婚协议书，这还签协议书啊？这个，哟，哎呀，不是，不是，老，啊，我上趟厕所啊。哎，你马上就办完了，一会儿一块儿撒，你憋着点儿就是。你一九五了，这么大岁数，憋不，再憋尿裤子呢。行了行了，快去吧，不许溜号啊。哎呀，你你你放心，我马上就回来啊。嗯，好。想好怎么分呢？是吧？我问你，我们早替你想好了。你们家的房子、票子，还有那个小电动车，还有假古董，对，全都留给英子。对，你不是要什么集体养老吗？你就跟着那个老班长他们养老去。啊？你们这是让我净身出户啊？对呀、啊，谁让你打人的？犯错误就得净身出户，去了吗？
老梁，没有。我看上来了，你们这几个是合计好了来算计我的。嘿嘿，行，我不理我了，行吧？哎，哎，我老梁，怎么样？就是不理，是不是不理？好，不理好啊！你不理，你给英子。道个歉，哎，三鞠躬，说三声对不起啊！对，必须当面赔礼道歉，必须当面赔礼道歉。行行行，我我回家回家回家。哎，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放下，放来，张龙，张龙来了，来了。他说他不离了，给你道歉。来，来，兑现，兑现啊，男子汉，说话算数。来，哎呀，怎么了？那那怎么办？你别别，我帮你。我不想，我道歉，我道歉，道歉。小男孩，男子汉，请问点出息。哎呀，哎呀，哎呀，你在讲什么？哎呀。反正我办着，我办着，这包我给你拿，我给你拎着，到钱给你拿着点儿，你别往回给我。老伴儿，什么老伴儿啊，亲爱的？对不，我说不出口啊你。打人的时候能打啊？就就就老伴儿啊，算，行行行，别别耍赖，老伴儿，老伴儿。老范儿，妈妈，我向你道歉啊！我跟你说，鞠躬行不行？我道歉。再鞠，再鞠一个。我道歉。再鞠一个，三鞠。好了，三鞠。好了好了，行了，听着，我告诉你，别打啊！鳄鱼的眼泪，走吧。行了，回家回家吧，回家吧。你你走，走走。哎，老娘啊，我刚看着，你就是欠这样收拾你。老梁，嗯，这辈子我我算是看透你。看透啥了？还干啥去？回家，回家，包哪儿呢？你不用做了，说几句话就走了。嗯，不做了。安全押送到家。老娘啊，你今天给英子鞠了躬了，道了歉了，英子也原谅你了，我们大伙儿也原谅你了。那这一夜呢，就没翻过去。你记住了，今后你再说话不算数，你再欺负英子，后果很严重。下一次就是真离婚。啊不不不不会了，我听你的，我我都听你。老娘，哎，知足吧，好日子得好好过，别再瞎折腾了。啊，我知道，我知道。哎，老娘，以后咱别犯那驴脾气了，让大家伙笑。哎，不会了，不会。哎，魏红，没我的事麻烦你。你少犯错误，你就不麻烦我。红姐，那大清哥、桂如姐，这些天也让你们受累了。你们回去歇着吧。嗯，魏王，谢谢。王先生，累够呛，不是你说的赖不赖？真拿他没办法。哎呀，王姐，你们慢点走。哎，大兵哥，慢走。哎,哎。知道错了，我该动手打你，啊！原谅我。你看看，哎呀，人非圣贤，孰能无过呢？你说，更何况
我就是个残疾人，你说人国家为我们残疾人还设立一个残联，那国家你都照顾我，是不是？<笑>你说你是我老伴儿，你就应该原谅我，你还得照顾我，是不是？<笑>徐牧，我照顾你还少啊。从打嫁给你那天起，我就开始照顾你了。生了小的，开始照顾小的；小的大了，我开始照顾老的。直到把你爸妈送走，我以为老了老了，我可以享点清福。没成想，你就学会打我了。你拍拍胸口，问问自己，你的良心让狗吃了。肺腑的跟你说，我许墨这一辈子都离不开你。在这个世上，你就是我最疼的人，也是我最爱的人。要是你走了，我都不知道我能不能活下去。这个家没你就散了，我也就是过过嘴瘾。没想到刺痛我的心，对不起，我我太不该了从我插队开始啊，在我身上发生的事情，你也很清楚。受过处分，被滚落的原物，又把腿砸成了瘸子，再加上成分又不好，几乎所有的知情都不愿意接触我。你长得好，人也善良。又是个正常的人，追求你的人有多？我我我不知道，你为什么会看上我？况且，我又是个瘸子。老伴儿，从到知青点的第一天开始，只要你真心实意的对我好，老伴儿，我错了，你原谅我，嗯，我错了，原谅你。还真让你说中了，那个老蔫儿啊，还真是个纸老虎，他向英子赔礼道歉了。老蔫儿这个脾气，咱们这么多年了，谁不了解他呀？他真犯起倔来，你说他能找着比英子对他更好的人吗？这回老蔫儿终于没有内忧了，可这是外患又来了。明天他那个案子就要第二次开庭，你觉得
，胜算有多少？我估计啊，弄个平手吧。什么意思？你双方现在谁都拿不出过硬的证据，也没有第三方证人，那就只能到法庭上去相互咬。你指的证据是什么？这种过硬的证据，你像小区的这个监控录像，或者是目击证人，都没有。不是，那个物业的那个监控员说了，你视频过期了。问题就在这儿嘛，这就是这个案子的死结。不是，这可就麻烦了。这明天在法庭出现僵局怎么办？嗯。如果真的出现这种情况，你得先跟苗律师说一下，那就要及时的向法庭提出申请，就说我们准备继续补充新的证据。什么新的证据呀、啊？那为什么这次不拿出来呢？我们这样做，就是要看一看对方手里头还有没有什么牌可出，对吧？如果说他没有什么新的牌了，底牌都亮出来了。下次我们只要一补充新的证据，就必然胜诉。嗯，看来你是胸有成竹了，这我就可以踏实睡觉了。哎，干啥去？再坐会儿，回家喽。你这个点回去，红姐也得接着听你。哼，晚了呀，还得跪搓衣板呢。请问双方是否有新的证据提交法庭？没有。我没有，我没有证人。传证人到庭。请问证人姓名？吴英，性别，女，年龄，五十八，在法庭上必须如实陈述，知道吗？知道，请你说说那天的情况吧。那天早上，我和许木在小区里遛弯。啊，兄弟们，就这个城堡啊，上去围住，埋伏在四周，埋伏住啊。小心点，小心点，小心点啊！慢点，来了，来了，打！就这个时候打，快点围攻，别他妈跑了，打！别跑啊，快点！他们要走了，他们要走了，他们要走了，跟住，跟住，跟住，跟住！就这个时候，就这个，就这个，就这个，就这个！来来来来，走走走走走走！他们来了，快点！干呐，快点呐，打呀！干嘛呢？跟着我呀！对，对对对，就这个，就这个，就这个，就这个。围着，围着，围着，围着，围着，围着，来了，来了，他们出来了，他们出来了，放大招，放，对，围攻，围攻，上打，放大招，放，放，放，放，成功了，哎，我看见没，这个城堡特别难，如果要攻下了，太厉害了，哎呦，韩博，我们战队不但要进初赛，还要进复赛和决赛，还要进前八强，哦，太厉害了，太厉害了，行了。有目标就会有动力，但是你这一惊一乍的也挺吓人，我可不能在这儿看了，这心脏受不了。不跟你说了，我这样再胡晃我了。好好玩吧。事情经过就是这样。原告方，你们还有需要辩解的地方吗？有。被告证人讲的不是事实。我说的是事实。据我方了解，被告证人吴英和被告许木是夫妻关系，他的证词必有偏误，所以不足取信。沈班长，我要发言。你可以陈述。沈班长，他是我的爱人，这是事实。但他说的每一句话，都是实话，是真话。我说完了。被告
，夫妻双方是不能互相取证的，就算说了实话也没用。况且他为了保护你，肯定会撒谎。我没撒谎，我说的句句是事实，你怎么污蔑人呢？法官，我真的没撒谎，我说的都是实话。郑源，请控制你的情绪，法庭需要肃静。吴英，你所说的证词我们已经了解了。至于你和他的关系，你的证词难以置信。